uno dei migliori e più rinomati software in grado di permettere l'uso mirato dei proxy è sicuramente Proxy Chains, forse in assoluto il miglior proxy fir attualmente in circolazione. Il suo sviluppo purtroppo è stato interrotto nel 2013. Fortunatamente è stato introdotto un suo fork chiamato Proxy Chains NG. Il bello di Proxy Chains è il garantire che qualunque programma e tutte le sue dipendenze comunichino in esterno solo ed esclusivamente tramite protocolli SOX4, SOX5 o HTTPS. Attenzione però, Proxy Chains è disponibile ufficialmente solo per i sistemi Unix, quindi Linux, MacOS tramite Brew e BSD. Per limitare i problemi faremo uso della versione storica, quella abbandonata, ma ancora perfettamente funzionante e presente nei repository di Debian 8. Procederemo quindi alla sua installazione. Su apt-get install proxy chains exit Il suo funzionamento è previsto anche da utenti normali, quindi con il comando exit ritorniamo al nostro user predefinito. Vediamo come utilizzare ora il programma. Proxy chains vget http due punti slash slash ipinfo.io slash ip meno qo meno Come puoi vedere il suo funzionamento è semplicissimo Basta infatti anteporre la stringa proxy chains di fronte al comando che si vuole usare Tuttavia, lanciando il programma, riceveremo un errore come il seguente. Questo succede perché ProxyChains di default va a leggere un proxy configurato sulla porta 9050 del nostro computer in locale, quindi con IP 127001. Per fare in modo che legga una lista dei nostri proxy dobbiamo creare un file di configurazione. Da terminale quindi lanciamo mkdir $home slash punto proxy chains nano $home slash punto proxy chains slash proxy chains punto conf In questo modo abbiamo prima creato la cartella che contiene il file di configurazione, quindi abbiamo avviato l'editor di testo nano sul path segreto della cartella del nostro utente. È interessante vedere per la prima volta il richiamo di $home, una variabile in grado di farci accedere istantaneamente alla cartella assoluta del nostro utente. Nel mio caso l'utente si chiama Stefano Novelli, quindi il percorso della cartella sarà slash home slash Stefano Novelli, che quindi si andrà a completare al resto. Osserviamo anche che dopo il richiamo della variabile $home viene richiamata la cartella .proxychains. Nel mondo Unix un punto di fronte a una cartella indica che quest'ultima deve risultare nascosta durante l'uso di un file manager. Andremo quindi a creare il file proxychains.conf all'interno di questa cartella. Ora siamo pronti ad aggiungere alcuni valori. Salviamo con la combinazione CTRL più X, il tasto S e invio. Puoi anche usare una delle seguenti configurazioni per utilizzare i diversi protocolli. Rilanciamo il nostro VGET con la nuova configurazione. 
Nel nostro esempio il proxy è 177.73.177.25 e la porta è 8080. Come vediamo stavolta il sito di ipinfo.io ci restituisce l'IP del proxy anziché quello in nostro possesso, a dimostrazione di come proxy chains abbia funzionato. Considera che molti proxy in realtà potrebbero essere configurati per funzionare solo in determinate situazioni, quindi potrebbero rifiutarsi di rispondere a certi tipi di richieste a dominio o da programmi senza user agent. Il modo migliore, ovviamente, è provare. Tutti gli usi di proxy chains sono spiegati nel manuale MAN Proxy Chains. Dal browser di Google accedi alle impostazioni dal pulsante in alto a destra. Dalla scheda che si aprirà, clicca su Mostra impostazioni avanzate. Quindi clicca su Modifica impostazioni proxy. In questo modo verrà riportato direttamente al prompt delle configurazioni del proxy del tuo sistema operativo. Dal browser del panda rosso indirizzati verso il tasto delle impostazioni in alto a destra. Quindi apri la tab avanzate e attiva in alto la tab rete. Da qui troverai la voce connessione e a fianco il pulsante impostazioni. Una volta aperto avrai la possibilità di configurare il browser con le proprie impostazioni proxy utilizzando la voce configurazione manuale dei proxy oppure basandosi sulle impostazioni di sistema. In Opera le cose sono davvero semplici. Aprendo il menu accediamo alla voce Impostazioni, quindi entriamo in Preferenze. Dalla tab Avanzate entriamo in Rete, quindi clicchiamo su Server Proxy e infine modifichiamo le impostazioni del client. Può capitare in molte occasioni che i proxy finiscano all'interno di Blacklist, database online in cui vengono memorizzati quegli indirizzi IP che sono stati usati per abusi nel web, truffe, spam e così via. Le liste vengono archiviate da servizi, i cosiddetti Honeypot, sia gratuiti che a pagamento, per dare la possibilità a portali web, firewall, CDN e così via di fare un rapido confronto tra l'IP visitatore e il database degli IP maligni. I più popolari sono Spam House e Barracuda, ma ce ne sono molti altri. Per verificare se il proprio IP è stato blacklistato, puoi utilizzare tutti i servizi di verifica IP che lo supportano, oppure utilizzando il servizio specifico di whatismyipaddress.com. La domanda a questo punto che dovremmo farci è, ma i proxy garantiscono davvero l'anonimato al 100%? La risposta, nella maggior parte dei casi, è assolutamente no. Per quanto sicuri possano sembrare, i proxy server sono gestiti da servizi esterni che pagano il mantenimento di un server in grado di ospitare le nostre richieste al mondo di internet. Ecco, sono servizi esterni e ciò significa che sono gestiti da terzi che solitamente non sappiamo chi sono, cosa fanno e perché sono dei benefattori in questo senso. Delle volte possiamo trovarci di fronte ad associazioni che combattono la censura oppure proxy universitari per la ricerca, ma possiamo anche trovarci anche di fronte ad aziende che lucrano sulla nostra navigazione, ad esempio per effettuare indagini di mercato o nel peggiore dei casi ad Oneipot gestiti da organizzazioni governative come NSA o FBI che monitorano il traffico. Senza contare poi che il proxy server può memorizzare tutto o quasi ciò che fai, siti navigati, login, operazioni effettuate e tutte le informazioni che rilasci nella rete, indirizzo IP, browser, sistema operativo eccetera, rendendolo a tutti gli effetti un'arma a doppio taglio.